হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে টেক টেক পয়েন্টে স্বাগত আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফাইলে রাইট করতে পারি আমরা তিনটি ফাংশন দেখেছিলাম একটি হচ্ছে অ্যাপ পুট সি এবং অ্যাপ পুট এস এবং একটি হচ্ছে অ্যাপ প্রিন্ট এফ সো অ্যাপ পুট সির মাধ্যমে আমরা একটি সিঙ্গেল ক্যারেক্টারকে রাইট করতে পারি অ্যাপ পুট এস এর মাধ্যমে আমরা একটি স্ট্রিংকে রাইট করতে পারি এবং অ্যাপ প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আমরা ফর্মেটেড স্ট্রিংকে রাইট করতে পারি আজকে আমরা কিছু প্রোডাক্টের ডাটা নিব এবং সেই জন্য আমরা ইউজ করবো একটি স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা কিছু প্রোডাক্টের ডাটা নিব এবং সেই ডাটাগুলোকে আমরা ফাইলে রাইট করার চেষ্টা করব এবং সেই জন্য আমরা ফাইল রাইটিং যে ফাংশন তার মধ্যে আমরা মেনলি ইউজ করব অ্যাপ প্রিন্টার ফাংশন এবং এই অ্যাপ প্রিন্টার ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এই ফর্মেটেড ডাটাগুলোকে আমরা একটি ফাইলে রাইট করব আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে স্ট্রাকচারের মাধ্যমে কিভাবে আমরা একটি অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারি স্ট্রাকচার টাইপের অ্যারে এবং সেই অ্যারেতে আমরা কিভাবে ডাটাগুলো আমরা নিতে পারি এই কনসেপ্টগুলো যদি কারো ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আমার সি প্রোগ্রামিংয়ের যে স্ট্রাকচারের যে প্লে লিস্ট এই স্ট্রাকচার প্লে লিস্ট থেকে আপনারা এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে নিতে পারেন এখন আমরা প্রথমে একটি ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট করব এবং এই ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এই প্রোডাক্টের ডাটাগুলোকে আমরা একটা ফাইলে স্টোর করব তাহলে আমাদের ফাংশনের কাজটা কি ফাংশন টু রাইট প্রোডাক্ট ডাটা টু এ ফাইল এবং এই ফাংশনটি যদি সাকসেসফুললি ফাইলে রাইট করে ডাটাগুলোকে তাহলে রিটার্ন করবে ওয়ান ফর সাকসেস অর জিরো ফর ফেল্ড ওকে তাহলে আমাদের ফাংশনের রিটার্ন টাইম হবে ইন্টিজার সো আমরা ইন্ট লিখলাম এবং আমরা ফাংশনের নাম দিলাম রাইট প্রোডাক্ট যেহেতু ফাংশনটি রিটার্ন করছে ওয়ান অথবা জিরো সো আমাদের রিটার্ন টাইম হবে ইন্টিজার এবং আমরা ফাংশনের নাম দিলাম রাইট প্রোডাক্টস এখন আমরা এই ফাংশনে তিনটি প্যারামিটার পাস করব প্রথমটি আমরা নিলাম ফাইল নেম অর্থাৎ যে ফাইলে আমরা রাইট করব সেই ফাইলের নামটা আমরা নিব সো আমরা এটা যেহেতু স্ট্রিং হিসেবে নিব সো আমরা এখানে পয়েন্টটা ডিক্লেয়ার করলাম এবং আমরা লিখলাম ফাইল নেম ওকে এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা আমাদের পাস করতে হবে সো আমরা এর হিসেবে নিব এটা সো এটা স্ট্রাক টাইপ এবং প্রোডাক্ট এবং আমাদের প্রোডাক্টস এর সো আমরা জানি যে কিভাবে আমরা একটি স্ট্রাকচার এরকে পাস করতে পারি সো আমরা এইভাবে পাস করতে পারি সো এই সকল কনসেপ্ট আমরা কিন্তু আগে শিখে এসেছি ওকে সো এখন আমরা এখানে নিব লাস্টে আমাদের এই অ্যারেটার সাইজ কত সো যেহেতু এখানে এই অ্যারেটার সাইজ হচ্ছে থ্রি সো আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাস করব যাতে আমরা যদি পরবর্তীতে আমরা প্রোডাক্টের সংখ্যা বাড়াই তখন যেন আমরা অটোমেটিক এটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারি ওকে সো এখানে এখন তাহলে আমরা লিখবো ইন্ট টোটাল প্রোডাক্টস সো আমি এটাকে একটু ফোনটা ছোটো করে দিই ওকে তাহলে আমরা এখন তিনটি আমরা প্যারামিটার নিলাম এখন আমরা ফাইল নেমের দ্বারা আমরা ফাইলটাকে ক্রিয়েট করব এবং তারপরে আমরা সেই ফাইলে আমরা এই প্রোডাক্টের ডাটাগুলোকে আমরা রাইট করব ওকে তাহলে আমরা ফাইল ওপেন করার জন্য আমরা নিব একটি ফাইল পয়েন্টার সো আমরা নাম নিলাম ফাইল পিটিআর সো এই পয়েন্টারে এখন আমরা রাইট মোডে আমরা ফাইলটাকে খুলবো তাই না সো আমরা ফাইল পয়েন্টারে আমরা অ্যাপ ওপেন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা ফাইলটাকে ওপেন করবো সো আমরা এখানে কিন্তু আমরা স্টিং দিব না কারণ আমরা যেহেতু এখানে ফাইল নামটা পাচ্ছি প্যারামিটার হিসেবে সো আমরা এখানে ডাইরেক্ট ফাইল নেম লিখবো এবং এখানে আমরা এখন রাইট মোডে আমরা এটাকে ওপেন করবো ওকে তাহলে এখন আমরা এটা চেক করব যে এটা কি ঠিক মতো ওপেন হচ্ছে কিনা সো আমরা অবশ্যই যেন এই এরো চেকিংগুলো আমরা রাখি ওকে সো আমরা ফাইল পয়েন্টার যদি আমাদের নাল রিটার্ন করে অর্থাৎ ফাইল পয়েন্টারের ভ্যালু যদি নাল হয় তাহলে আমরা জানি যে এটা ফাইলটা ঠিক মতো ওপেন করতে পারি না সো আমরা এখানে পিটিওটের মাধ্যমে এটাকে লিখে দিব সো এখানে আমরা লিখব ফেল টু ওপেন ফাইল এখন এখানে আমরা রিটার্ন করে দিলাম এটাকে জিরো হিসেবে সো যখন আমরা ফেল হবে আমাদের এই কোনো একটা এরোর আসবে তখন আমরা রিটার্ন করবো জিরো আর যদি আমাদের সাকসেস হয় তাহলে আমরা ওয়া ওয়ান রিটার্ন করবো সো এখানে আমরা যেহেতু এটা ফেল হবে এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে সো আমরা জিরো রিটার্ন করছি এখানে ওকে এখন আমরা ফলো আপের মাধ্যমে তার মানে কি আমাদের যদি এটা কোনো এরোর না পায় তাহলে আমরা এখন রাইড করতে পারি সো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ফলো আপটা চালাবো জিরো থেকে শুরু হবে এবং এ চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত টোটাল প্রোডাক্টস পর্যন্ত এবং আই প্লাস প্লাস হবে এখন আমরা এই অ্যাপ প্রিন্ট এফ ফাংশনের মাধ্যমে আমরা রাইড করব। সো 
তো এখানে আমরা ফার্স্ট লাগব ফাইল পয়েন্টের তারপর হচ্ছে আমাদের ফরমেটেড স্ট্রিংটা সো আমরা চাচ্ছি যে স্পেস দিয়ে দিয়ে প্রতিটি ভ্যালুকে আমরা জাস্ট রাইট করতে সো আমরা স্পেস দিব ফার্স্টে আমাদের ছিল কি প্রোডাক্ট আইডি সেটা ইন্টিজার তারপরে আমরা লিখব স্ট্রিং তারপরে আমাদের স্ট্রিং তারপরে হচ্ছে আমাদের ফ্লট সো পয়েন্ট টু এফ তারপরে হচ্ছে আমাদের ডি ওকে অর্থাৎ আমাদের কোয়ান্টিটি তাহলে আমাদের কি প্রথমে হচ্ছে প্রোডাক্টস এই অ্যারেটার আমরা আই লিখব তারপরে আমরা লিখব আইডি তারপরে আমাদের প্রোডাক্টস আই ডট নেম সো আমাদের যেহেতু এটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা নতুন লাইনে চলে যাই তারপরে আমরা লিখব প্রোডাক্টস আই ডট ক্যাটাগরি প্রোডাক্টস আই ডট প্রাইস তারপরে প্রোডাক্টস আই ডট কোয়ান্টিটি ওকে সো আমাদের এই ফাইলটা যদি ঠিক মতো রাইট করে তাহলে আমাদের কিন্তু রিটার্ন করবে এটা নন জিরো ভ্যালু ওকে সো এটা আমরা চেক করতে পারি এরটা সো আমরা এখানে একটা ইন্ডিচার নেই সো ইজ রাইট আমরা এই এরো চেকিংগুলো অবশ্যই যেন করি কারণ হচ্ছে আমাদের কোথায় যে ভুল হবে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না যদি আমাদের এরো চেকিং ঠিক মতো না থাকে সো এই জন্য আমরা এরো চেকিংটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে করব সো যদি এটা ঠিক মতো রাইট হয় তাহলে আমাদের রিটার্ন করবে কিন্তু একটা নন নেগেটিভ ইন্টিজার সো যদি আমাদের নেগেটিভ ইন্টিজার রিটার্ন করে তার মানে আমাদের এটা রাইট ঠিক মতো হয় নাই তখন তাহলে আমাদের রিটার্ন করবে জিরো সো এই জন্য আমরা এখানে এরো চেকিংটা করি সো এটা যদি আমাদের ইজ রাইট এটা যদি একটা নেগেটিভ ভ্যালু হয় অর্থাৎ জিরো থেকে ছোটো হয় তাহলে আমরা এখানে প্রিন্ট অফের মাধ্যমে লিখে দেবো যেটা আমাদের ফেয়ার হয়েছে তাই না সো আমি এখানে লিখি এরোর রাইটিং ডাটা টু ফাইভ সো আমরা ফাইলের নামটা লিখে দিতে পারি চাইলে সো এখানে আমরা ফাইলের নামটা লিখে দিলাম এবং আমরা এখানে ফাইল নেম লিখলাম ওকে সো তাহলে আমাদের কোন ফাইলটা ক্রিয়েট হয় সেটা আমরা বুঝতে পারবো এবং আমরা এখানে যেহেতু এটা যদি এরর হয় তাহলে আমাদের কি রিটার্ন করার কথা জিরো ওকে এবং আমরা এখানে যদি ফাইলটা ওপেন হয়ে থাকে এবং রাইট হয় নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবশ্যই যেন ফাইলটাকে ক্লোজ করি তাহলে এখানে আমরা অ্যাপ ক্লোজ ফাংশনের মাধ্যমে আমরা ফাইলটাকে ক্লোজ করব সো আমরা এখানে তাহলে চেক করব অ্যাপ ক্লোজ ফাইল পয়েন্টার সো এটা যদি আমাদের এন্ড অফ ফাইল আসে তাহলে আমাদের কিন্তু ফাইলটাও ক্লোজ হয় না ঠিক মতো এটা আমাদের এরো আসবে তাই না সো আমরা এখানে তাহলে এটা লিখে দিব এরো টু ক্লোজ দ্য ফাইল আমরা এই কথাটাই লিখি আবার সো এবং আমরা এখান থেকে রিটার্ন করে দেব জিরো ওকে ঠিক একইভাবে এই ফাইল ক্লোজিংটা আমরা লাস্টেও করব অর্থাৎ আমাদের যদি ঠিক মতো রাইট হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ফাইলটা ক্লোজ করতে হবে সো আমরা এটাকে জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দিলাম ওকে সো যখন আমাদের সব কিছু ঠিক মতো হবে তখন আমাদের তাহলে আমাদের রিটার্ন করবে কি ওয়ান সো এখানে আমরা জাস্ট এখানে লিখে দিই যে আমাদের ফাইলটা ঠিক মতো রাইট হয়েছে সো আমরা লিখি যে প্রোডাক্ট ডাটা রিটার্ন টু ফাইল পার্সেন্টেজ এস সাকসেসফুলি এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের এই ফুল ফাংশনটাতে আমরা আসলে কি কি করছি সো প্রথমে আমরা এই রাইট প্রোডাক্টস ফাংশনে আমরা তিনটি প্যারামিটার নিচ্ছি যেখানে আমরা পাস করব ফাইল নেম তারপর প্রোডাক্টস এরেটা এবং টোটাল এই প্রোডাক্টের যে এরেটা আমরা নিচ্ছি তার সাইজ কত এবং এখানে আমরা কি করছি এখানে আমরা ফাইলটাকে ওপেন করছি সো ওপেন ফাইল ফর রাইটিং ওকে সো আমাদের রাইট মোটে আমরা ফাইলটাকে ওপেন করছি এবং এখানে আমরা এরও চেকিং করছি তারপরে আমরা এই জায়গাতে আমরা শুরু করব রাইটিংটা সো এই ফল লোকটার মাধ্যমে সো আমরা লিখব রাইট প্রোডাক্ট ডাটা টু ফাইল ওকে সো এই ফল লুকটা আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফুল ফল লুকটাতে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টের ডাটাগুলোকে রাইট করা আমরা শুধু অ্যাপ প্রিন্টের ফাংশনের মাধ্যমে কিন্তু রাইটটা খুব ইজিলি করতে পারি কিন্তু আমরা এরো চেকিংগুলো করছি কেন 
যদি কোনো কারণে ফাইলে রাইট না হয় তাহলে যেন আমরা সেই এরোটাকে আমরা ইউজারকে দেখাতে পারি যে আসলে আমার ফাইলে রাইট হয় নাই ওকে সো কোনো কারণে যদি রাইট না হয় তাহলে যেন আমরা এই এরোটা দেখাতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের এফ প্রিন্টের ফাংশনটা কি রিটার্ন করে যদি ফেল হয় তাহলে আমাদের নন জিরো একটা ভ্যালু রিটার্ন করে তো সেক্ষেত্রে আমরা চেক করব যে এটা যদি জিরো থেকে নেগেটিভ কোনো একটা ভ্যালু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই এরোটা দেখাবে সো এইখানে আমাদের এই এরোটা প্রিন্ট করবে এবং যেহেতু ফাইল আমাদের ওপেন হয়েছে সাকসেসফুললি সো যদি ফেল হয় তাহলে তো এখান থেকে রিটার্ন করে দেবে আর যদি সাকসেসফুলি ওপেন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে ক্লোজ করা সো রাইট ঠিক মতো হয় নাই কিন্তু তাও আমাদের ফাইল কিন্তু ওপেন আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাতে কন্ডিশন দিয়ে আমরা এটাকে ক্লোজ করে ফেলবো সো ক্লোজ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এটা কোনো এরো দিচ্ছে কিনা ওকে যদি কোনো কারণে ফাইল আমরা ক্লোজ করতে গেলাম কিন্তু ক্লোজ হয় নেই সেই ক্ষেত্রেও যেন আমরা এই মেসেজটা পাই সো আমাদের এটা গেলো আমাদের ফাইল রাইটিংয়ের এরো চেকিং এবং ফাইল রাইটিং করা এবং লাস্টে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে আমরা ফাইলটাকে ক্লোজ করছি এবং এখানে সব কিছু যদি ঠিক মতো হয় তাহলে আমাদের সব কিছু ওকে সো লাস্টে আমরা তাহলে ওয়ান রিটার্ন করবো তার মানে যদি আমরা ওয়ান রিটার্ন পাই এই ফাংশন থেকে তার মানে আমাদের ফাইলে রাইট ঠিক মতো হয়েছে কারণ এখানে আমরা প্রত্যেকটা কিন্তু এরো চেকিং করেছি সব কিছু যদি আমাদের ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই ওয়ানটাই রিটার্ন করবে আর যদি কোথাও একটা জায়গা থেকে আমরা জিরো পেয়ে যাই অর্থাৎ কোনো জায়গাতে কোনো ফল্ট থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু আমরা জিরো রিটার্ন করছি তাহলে আশা করি আমাদের এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে যে আমরা একটি ফাংশন লেখার ক্ষেত্রে শুধু জাস্ট আমরা ফাংশনটাকে কল করলাম এবং জাস্ট আমরা ফাইলে রাইট করলাম এরকম না আমাদেরকে অবশ্যই যেন আমরা এরো চেকিংগুলো করি এটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওকে এবং আমরা এই ডকুমেন্টেশনগুলো করব আরও পারলে আমরা আরও ডিটেলস ডকুমেন্টেশন করব এই কমেন্টের মাধ্যমে সো এখন আমরা এই ফাংশনটাকে কল করব এবং আমরা দেখি যে আমাদের এই ফাইলে রাইট হচ্ছে কিনা সো প্রথমে আমরা এই এরের সাইজটাকে ক্যালকুলেশন করব সো টোটাল প্রোডাক্টস এখন আমরা সাইজটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা কি করব সাইজ অফ অপারেটের মাধ্যমে আমরা এই প্রোডাক্টস এই এরেটাকে আমরা ডিভাইড করব একটা এলিমেন্টের ভ্যালু দিয়ে অর্থাৎ আমরা প্রোডাক্টস জিরো এটা দিয়ে আমরা সাইজটাকে বের করতে পারবো ওকে সো এটা আমরা আগে শিখেছি যে কিভাবে এটা কাজ করে সো আমরা টোটাল প্রোডাক্টসটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা ফাংশনটাকে কল করবো সো আমরা লিখব রাইট প্রোডাক্টস সো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ফাইল নেম সো আমরা প্রোডাক্ট ডট টি এক্স টি লিখলাম প্রোডাক্টস ডট টি এক্স টি এবং এই ফাইলে আমরা রাইট করবো এবং এখন আমরা পাস করব হচ্ছে অ্যারে সো প্রোডাক্টস এরেটাকে পাস করব এবং এই টোটাল সাইজটাকে আমরা পাস করব ওকে সো তাহলে আমাদের এই ফাংশনটা কল হবে এবং এই প্রোডাক্টস ডট টি এক্স টি এই ফাইলে রাইট করার চেষ্টা করবে সো আমরা ফাইলটাকে রাইট করার পরে আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে যাব ওকে সো আমি এটাকে রান করি আগে তারপর দেখব যে আমাদের কী আসলে আউটপুট আসতেছে সো আমি এটাকে রান করলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাক্ট ডাটা রেডিয়েন টু দ্য ফাইল সাকসেসফুললি ওকে সো আমরা এই ফাইলটাতে এখন যাব সো আমি এটাকে ক্লোজ করলাম সো আমরা ফাইলটাকে খোঁজার জন্য আমরা এটা রাইট বাটন ক্লিক করব এবং ওপেন প্রোজেক্ট ফোল্ডার ইন ফাইল ব্রাউজার এটা আমরা দিব সো এখানে কিন্তু আমাদের ফাইলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সো এটাকে যদি আমরা ওপেন করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে ডাটাগুলো রাইট হয়ে যাচ্ছে ওকে সো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমরা এই প্রতিটি প্রোডাক্টের ডাটাকে একটা নতুন লাইনে আমরা প্রিন্ট করব সো তাহলে আমরা এখানে জাস্ট একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সো এখানে যখন আমাদের রাইট হয়ে যাবে অর্থাৎ লাস্ট আমাদের এখানে একটা নিউ লাইন দিব আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের একটা নতুন লাইনে এটা রাইট হবে সো আমি এটাকে আবার আমরা রান করলাম এখন আমরা এই প্রোডাক্টসটাকে খুলবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখন নতুন লাইনে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের ভ্যালুগুলো চলে আসছে ওকে সো আমরা এই কোডটাকে আর একটু ইম্প্রুভ করতে পারি সাপোজ আমরা এখানে ফাইল নেমটাকে নিব সো আমরা একটা ফাইল নেম পয়েন্ট নিলাম এবং যেখানে আমরা এই প্রোডাক্টস ফাইলটাকে আমরা এখানে উল্লেখ করে দিব এবং এখানে আমরা ফাইল নেমটাকে পাস করব তাহলে আমাদের কোডটা আর একটু ক্লিন হলো এবং এখানে যেহেতু আমরা রিটার্ন করছি ওয়ান এবং জিরো সো আমরা এখানে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব না আমরা জাস্ট চেক করব সো এখানে আমরা একটা কন্ডিশনের মাধ্যমে এটাকে চেক করতে পারি সো আমরা যদি এটাকে ওয়ান রিটার্ন পাই তাহলে আমরা এখানে প্রিন্ট করে দেবো এই ভ্যালুটাকে ওকে সো তাহলে আমাদের বুঝতে পারবো যে আমাদের প্রোডাক্ট রাইট হয়ে গেছে 
সো যেহেতু এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমরা রিটার্ন করছি একটি ভ্যালু সো এই ভ্যালুটা আমাদের যথেষ্ট আমাদের এখানে চেক করার জন্য সো আমরা এই লাইনটাকে আমরা ফাংশনের ভিতরে না লিখে বাইরে লিখলাম ওকে সো এখন আমরা জাস্ট রান করে দেখি যে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে কি না সো আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাটা ঠিক মতো রাইট হয়েছে সো আমাদের ঠিক আগের মতোই ইনপুট আসতেছে এখন আমরা যদি একটু ভ্যালু একটু বাড়াই অর্থাৎ আমরা সাপোজ একটা ভ্যালু একটু বাড়ালাম এখন আমাদের আইডিটা দিলাম সাপোজ ফোর এখানে আমরা জাস্ট লিখি যে সি প্রোগ্রামিং বুক সো এটা ক্যাটাগরি আমাদের বুক এবং এখানে আমরা সাপোজ দিলাম ফিফটিন ডলার ওকে সো এটা আমাদের পঞ্চাশটা কপি আছে সো এখন আমরা এটিকে যদি রাইট করি তাহলে আমাদের কি আসবে সো এখন যদি আমরা এটিকে দেখি তাহলে দেখবো যে আমাদের এই চারটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশান আমাদের এখানে রাইট হয়ে গেছে তাহলে আশা করি আজকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কীভাবে আমরা স্ট্রাকচার এ ইউজ করে আমরা একটি ফাইলে আমরা রাইট করতে পারি এবং যেহেতু আমরা ফরমেটেডভাবে আমরা রাইট করছি সো আমরা এফ প্রিন্টেও এখানে ইউজ করলাম এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের এরো চেকিং করলাম যাতে আমাদের প্রোগ্রামে কোনো ভুল না থাকে এবং যদি ভুল হয় অথবা কোনো কারণে কোনো ধরনের ফাইলে রাইট না হয় অথবা ওপেন না হয় বা ক্লোজ না হয় সো এই সকল এরো চেকিংগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা প্রফেশনালভাবে কাজ করব তখন এই সকল কোডিং এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড কোড আমাদের করতে হয় ওকে সো আজকের জন্য এইটুকুই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ